안녕하세요. <웃음> 저는 어, 자연과학을 하는 과학자 입장에서 어, 객관적으로 그 빙하기와 고인류 이동에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이것은 사실 몇만 년, 몇십만 년, 또 1억 년, 2억 년, 뭐 10억 년에 해당되는 그 인류에 대한 자, 자취이기 때문에 지구의 나이고 그래서 정확한 어떤 그 고정된 자료가 사람마다 많이 틀려요 학술마다 그러니까 그런 점은 어, 객관적으로 받아들이기 부탁합니다. 마지막 빙하기 YD라 하는 말은 영거 드라이어스 나중에 설명을 드릴게요. 사실은 그 사실은 그 진화를 이야기할 때는 모든 게 기후 때문이에요. 지구 나이가 46억 년이고 태양 나이가 50억, 50억 년이고 우주의 나이가 138억 년인데 지구가 제대로 된 지구가 되고 난 뒤부터 모든 현상이 기후 때문에 발생한 거라고 그렇게 저는 단언을 하고 싶습니다. 그래서 그러나 불행해도 자연 변동에 의한 기후의 온난화나 냉, 빙하기가 오늘날 우리가 불과 몇백 년 만에 과거에는 몇억 년, 몇백만 몇 년에 일어났던 일이 불과 백년 만에 일어나는 지구의 온난화, 글로벌 워밍은 분명히 인간에 의한 어, 지구의 변화기 때문에 이것은 우리가 심히 깨달아야 할 문제라 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. 어, <웃음> 지구에 어떤 큰 변화가 있었다 하는 것은 여러분들 좀 여기에 제가 전공적인 용어를 사용하고 영어를 사용해서 죄송합니다만 지자기 극의 변화 우리가 이제 밀란코프지 학생이라고 그러는데 어떤 지구가 태양 주위를 공전한다든지 지구가 자전을 한다든지 그러한 지구와, 지구와 태양 간의 거리가 약간 멀어진다든지 줄어든다든지 이런 문제 그리고 또한 가지는 지구 주위에 과거에는 엄청난 소행성 운석들이 많아가지고 수많이 지구에 부딪혔습니다. 지금은 말끔히 청소돼가지고 화성하고 목성 사이에 대부분 다 있는데 그런 변화. 그 다음에 이제 환경을 변화하는 기후변화. 기후변화는 과거에는 주로 화산에 의해서 일어났은 겁니다. 그래서 인류의 어떤 아까 말씀하신 대로 사람이라고 말할 만한 사람의 형체를 가지고 있는 생물이 나오기 시작한 것은 한 300만 년이고 농사는 지금부터 한 1만 년 전인데 왜 그런지 그거는 제가 설명해 드리겠습니다. 이건 잠깐 말씀드릴게요. 우리가 말하는 우주의 나이를 138억 년인데 그 전에는 엄청난 알곤이라 하는 그런 아주 뭐 핵융합이라고 생각하면 꽉 있던 암흑 세계에 밀집되어 있다가 갑자기 그게 에너지가 많으니까 터진 게 빅뱅이라고 그러는데 그게 지금부터 한 138억 년 전이고 빅뱅이 일어난 후에 우주가 너무 조멸해가지고 빛도 빠져나오지를 못했어요. 그럴 때한 38년 후에 사실 성경에서 나오는 대로 빛이 있으라 하니 빛이 있다 하는 식의 빛이 나오기 시작하고 그로부터 50, 46억 년 동안 지구는 조그마한 어떤 쉽게 말해서 돌덩이에 수많은 소행성이 부딪혀가지고 45억 년을 몸을 불리는데 지구는 시간을 흡여하고 나머지 1억 년의 생물체나 어떤 모든 기후가 변했던 것이 지구라고요. 그러다가 지구에 어떤 화성만한 돌멩이가 부딪혔다고요. 이제 소행선이 부딪혀가지고 그 뭉태기가 너무 세게 부딪히고 큰 경계 떨어져 나가가지고 그게 바로 달이 되었습니다. 그러니까 지구의 흙과 돌기 떨어져 나가지고 달이 되었으니까 달에는 물도 없고 생물체도 없고 아무것도 없고 화산도 없어요. 그냥 흙과 돌멩이를 뿐이라고요. 달이 부딪혀가 지구가 똑바로 돌던 게 23.5도 기울어지게 되었답니다. 그러다가 수많은 화산이 폭발하니까 화산의 80, 폭발물의 85%가 수증기 H2O입니다. 그러니까 거기서 나온 그게 이제 우리가 2차 대기라고 그러는데 1차 대기는 소형성이 부딪혀가지고 생긴 이제 지구 대기가 없어졌고 2차 대기가 그때부터 나온 게 점점 이산화탄소 결국 해양이 생기고 해양에서 생물체가 생기니까 그게 더 산소가 나와가지고 오늘날에 어, 지구가 되었습니다. 그래서 지구는 46억 년 동안에 수많은 어떤 온도 변화를 있었습니다. 영도보다 이한 차가운 빙하시대. 우리가 빙하시대라 그러니까 뭐 마이너스 20도, 30도 그게 아니고 지구의 어떤 기준에 의한 온도에 대해서 불과 때로는 한 15도 이하로 떨어진다든지 때로는 한 5도, 6도 이하로 떨어진 걸 빙하시대라 그러고 한 그보다 더 
어, 따뜻한 것을 온난화 시기라 그러는데 이, 이거는 이제 로그 스케일로 해서 그런데 이 빙하기가 때로는 1억 년 계속되는 때도 있고 100만 년 계속될 때도 있, 있고 아주 긴 어, 빙하 시기를 합니다. 그래서 이제 우리가 과거에 그 화산이 폭발하니까 화산의 수주로 나온 산소, 참, 저 수증기, 그리고 이제 CO2, 이산화탄소 가스가 지금은 375 ppm, 한400 ppm인데 과거에는 1800 ppm까지, 뭐, 참, 180, 3000 ppm까지 올랐다가 또 줄어들었다가 왜 이산화탄소 양이 지구의 대기에서 중요하냐면 그 이산화탄소 양이 많음에 의해 가지고 지구가 더워지고 적음에 의해 가지고 지구가 차워지기 때문에 빙하 시대 온난 시기가 왔다 갔다 하고 해수면이 올라갔다 내려갔다 하는 시기도 생기는 거죠. 그래서 이제 지구는 사람이라고 불릴 만한 어떤 생물체의 존재가 있는 한 300만 년 이후부터 이제 우리가 어 인간이 이제 이제 진화라고 하는데 예 진화죠. 그런데 어 그게 이제 한뭐 100만 년, 200만 년 전에 아프리카의 우리 저 오스탈로 피데쿠스라고 그러는 그런 사람 모습만이 모습이지 지적인 상태는 전혀 현대인하고 따르지 못한 이러한 게 바로 그때 어 오스탈로 피데쿠스입니다. 그러다가 한 80만 년에서 25만 년 사이에 호모 에렉투스. 에렉투스는 이제 똑바로 썼다는 말이죠. 그러니까 사람들이 자꾸 이제 동물이 이렇게 궁금하고 지혜가 발달되니까 많은 정보를 얻으려고 하다 보니까 점점 일어서 가지고 똑바로 서딱 하는 게 진화론자의 주장입니다. 그러다가 사람의 형태를 가지면서 지혜를 가지고 있는 형태가 누구냐면은 호모 사피엔스입니다. 호모란 말은 인간이란 말이고 사피엔스는 지혜란 말이거든요. 그게 이제 네안데르탈 여러분들이 잘 아시는 대로 고대 인간. 근데 고대 인간 그러나 이 지적인 수준은 사실 좀 뭐라 그까 영향 강아지보다 조금 나을 정도인데 현대인이 바로 크로마뇽인인데 그게 바로 호모 사피엔스 사피엔스입니다. 현대인은 너무 지혜가 많기 때문에 사피엔스를 몇개더 올려야 돼요. 그래서 이제 사피엔스 두 개를 했는데 이러한 인류가 아프리카에서 시작되었다는 거죠. 왜 아프리카에서 시작됐느냐? 그 당시는 아프리카 지역이 굉장히 어떤 그 생물체가 존재하기 좋은 화산이라는 등 모든 분들이 지, 조건이 갖춰져 있는데 그게 바로 이제 여기서 말한 대로 티벳 고원 지역으로 이주를 하게 됩니다. 이주를 해서 거기서 살다가 티벳 고원 지역에서 왜 아프리카에서 티벳 고원으로 이주를 하느냐. 이것은 제 이제 한 2019년도 논문입니다. 제가 읽어보니까 중국 사람들이 쓰는 논문인데 거기 네이처에도 나오고 사이언스에도 나왔어요. 보니까 티베에서는 아프리카에 있는 사람들이 지구가 따뜻해지니까 그 당시는 지구 가 아직까지 화산 폭발이 저 원활하지 못해가지고 해수면이 굉장히 낮았었는데 지구가 화산이 엄청나게 하고 그 당시 쌓여있던 빙하가 갑자기 녹으니까 물이 차여 올라오니까 아프리카 지역에서 살지를 못하고 고원들이 있는 티베 고원으로 가게 됐다는 거죠. 티베 고원에 가서도 거기서 이제 정착을 했는데. 고온에다가 춥고 그러니까 거기에 사는데 굉장히 많은 지혜가 피했다, 필요했다고요. 그래서 이, 이 다시 이제 이게 따뜻한 곳으로 이제 이주를 해서 그게 결국 이주하게 된 원인인데 그 전에 아프리카 사, 이건 이제 지질 시대에서 우리가 나라는 뭐 백악기란 동 주락이란 동 폐렴기를 지금 우리가 이제 그 지질 시대로 말하자면 제 사기 빙하기 제 사기에 살고 있는 겁니다. 제 사기 우리가 말하는 간빙기에 살고 있어요. 엄청난 긴 빙하 시대에 좁은 따뜻한 길을 우리가 간빙기라고 그러는데 그 시대에 우리가 살고 있더니 오늘날 우리의 시대를 충적세 영어로 말하면 홀로세 간빙기라고 이야기를 합니다. 이 빙하기는 이제 그뭐 제가 저이 빙하기가 왜 생겼냐 하는 것도 아까도 말씀하신 대로 뭐 화산 활동에 대한 CO2가 너무 많다가 갑자기 추워졌다든지 지구 그 지자기 그거의 변화라는 이런 문제로 생겼지만 이 빙하기 중에서도 우리가 좀 주로 이제 고려해야 될게이 대빙하기가 있고 소빙하기가 있어요. 여기서 말하는 것은 대빙하기를 제가 지금 말씀드리는 겁니다. 여기서 이제 홀로세라는 돈, 뭐 프라이토세라는 말은 지질학에서 나오는 말이고 저는 이제 지질학 전공은 아닙니다. 이 기후학 전공이기 때문에 기상학이기 때문에 제가 이서 참고로 가져왔는데. 이 홀로에서 충적기 간빙기에 살고 있는 이 인류가 어떻게 호모 사피엔스에서 
호모 사피엔스 사피엔스 현대인 크로마뇽이 되어 있느냐 굉장히 중요한 사건이 일어났습니다. 이것이 이제 이제 새로 잡히는 온도고 이 역사 시대인데 여기서 제가 BP란 말을 써냈는데 요새는 현재로부터 몇년 전이냐 하는 게 비포 프레젠트거든요. 우리가 보통 BC 비포 크리스천 뭐 크리스터 하는 말은 잘그 우리 뭐라 그러냐 사이언스는 잘 사용하지 않습니다. BP로 사용했답니다. 현재부터 몇년 전이냐? 과거에 여기서 지금 이제 이 보면은 이런 과거에 이런 이 뭐라 그러 이제 그 빙하기가 지구상에서 있던 게몇네 개로 나눠져 있어요. 그네개 중에서 마지막 빙하기가 이 위스콘신 빙하기라고 한 겁니다. 이게 이제 보통 한 5만 년 정도 계속되었다 그러는데 굉장히 짧게 계속되죠. 그런데 이제 어, 원래 유럽에서는 비런 빙기, 독일어로 비런 빙기라고 그러는데 이 비런 빙기의 시가 이가 끝나고 화산이 많이 폭발해서 CO2가 많으니까 온도가 증가하고 온난계로 갔다고요. 그걸 가지고 우리는 이제 아르레서 아간 빙기라고 저저 따뜻한 기가 있, 있었는데 물론 중간에 이제 차온기도 잡고, 잡고 있었는데 날씨가 따뜻한데. 갑자기 추워졌어요. 여기 1천 년 동안 계속되어 있는 영거 드라이스라 하는 짧은 빙하기입니다. 천 년인 2천 년이 빙하기가 인류에서 가장 중요한 빙하기가 있습니다. 영거 드라이스가. 이로 인해 가지고 발생한 게 그전에 영거 드라이스 YD 전에는 호모 사피엔스였었는데 YD 이후에 호모 사피엔스 사피엔스가 됐지요. 왜 그러냐. 갑자기 추우니까 고대 인류들이 쉽게 말해서 어린 우리 중학교 학생들한테 이야기한다면 전부 다 멸절을 하고 남자 여자 둘만 남아서 메, 메소포타미아 지역으로 이주를 했는 거죠. 거기서 이게 진화가 되어서 호모 사피엔스 사피엔스라 하는 그런 우리 현대인이 나왔는데 이게 사실 창조론하고 진화론하고 가서 서로 이야기하는 거 보면은 이 진화론이 그걸 어떻게 해서 진화가 되다 하는 증명이 아직은 없어요. 상당히 어려운 문제입니다. 그러다가 이제 우리가 다시 따뜻해지고 또 쳐부지고 따뜻해하다가 마지막에 중세 한 800만 전에 도빙하게 와가지고 역사적으로 엄청난 일이 많이 생기죠. 왜 영거 드라이스라 그러냐? 날씨가 빙하 시대로 오고 날씨가 추면 요 꽃이 핍니다. 이게 뭐라 드라이아스 하는 꽃인데 최근에 피한 꽃이라기 때문에 영거 드라이스라 그런다. 올드 드라이아스가 아니고. 이 영거 드라이스가 생긴 이유가 바로 뭐냐면 이게 대양의 대순환이라고 하고 열염순환이라고 그러는데 서모 헬레인 서큘레이션이라고 그러는데 뭐냐면 우리가 바닷물을 볼때 표청수하고 심해수하고 두 개를 나눕니다. 보통 해양학자들이 말하는 표청수라고 하는 것은 저 해수면에서 한 10m, 15m까지를 표청수라고 그러거든요. 그 외를 심해수라고 그러는데 이것은 이제 표청수와 심해수가 흐르는 거거든요. 시작은 뭐냐면은 북미 지역 이 지역입니다. 이 지역에서 심해수 차온 물이 흘러가지고 인도양으로 갔다가 태평양까지 와가지고 한 바퀴 돌아가지고 다시 이까지 흘러서 오는 이 대순환이 지금도 흐르고 있는데 이게 스톱한다면은 지구의 모든 생물은 멸망이죠. 그런데 이 기간이 얼마 되느냐? 학자마다 다 틀리는데 어떤 사람은 1천 년이라 그러고 어떤 사람은 6천 년이라 그래요. 이거 상당히 측정하기 어렵죠. 1천 년을 어떻게 측정을 합니까? 그렇지만 시, 실제 심해수가 이렇게 돌고 있는 것은 사실인데 이게 스톱해서 영거 드라이스가 생겼다는 겁니다. 왜 그러냐? 당시 우리가 그 대빙하기가 있어가지고 아까 말한 비룸 빙하기, 그러니까 미스콘신 빙하기가 끝나고 나서 따뜻해지니까 북미 대륙에 있던 이 캐나다 미, 북미 대륙에 있던 이게 빙판으로 되는데 이걸 가지고 우리 로렌타이드 빙판이라고 그러고 그 밑에는 이제 어, 다른 빙판을 이제 코르딜라 빙판이라고 그러는데 날씨가 따뜻해지니까 이두 빙판이 녹기 시작했어요. 여러분들 녹 빙, 얼음이 녹으면 제일 먼저 시작한 게쩍 갈라집니다. 갈라지는데 갈라진 틈으로 녹은 얼음이 녹은 물이 차온 물이 고이 시작했는데 얼음 물은 소금기가 전혀 없어요. 온도만 굉장히 차와요. 이게 지금 뭐냐면은 이 로렌타이드 빙판이 흘러가지고 당시 여기에다가 이제 우리가 말 에그시스 호수라 하는 게 있었고 여기에 지금 북, 미국에 있는 여러분들 잘 아시는 오데오가 있죠. 다 이제 빙하로 생긴 그 호수들인데 이 호수가 생기고 거기서 나오는 물이 차가운 물이 북대서양 쪽으로 흘러간 겁니다. 
흘러가면은 어떤 현상 하면 우리가 아까 말한 대로 열렴 순환을 해 순환해서 돌면은 그게 원인이 뭐냐면은 바닷물은 심해수하고 표정수하고 소금기가 달라요. 그러니까 비중이 틀리니까 이게 무기가 달라지니까 움직이게 돼 있고 또한 게 지구가 도니까 표청소 우리가 말하는 이제 여러분들 잘 아는 기후 보면 엘리뇨 현상이라 하는 라니냐 현상 하는 게다 그런 현상인데 바람이 불고 지구가 서쪽에서 동쪽으로 도니까 쏠려 가지고 바닷물의 높이가 사실 인도네시아나 동남아시아 쪽하고 남미 쪽하고의 높이가 다릅니다. 마찬가지로 그러한 표청수의 높이가 다르고 심해수의 밀도가 달라 가지고 대양의 대순환이 일어나게 됐는데 이게 로렌타이드 빙판에서 이게 그이 에그시스 호수에서 나온 이런 차가운 얼음물이 녹아 가지고 북미 지역에 가니까 이게 물은 엄청나게 차운데 소금기가 없으니까 표청수가 굉장히 차갑게 된 거예요. 그리고 이 심해수가 그 밀도 차이가 안 나니까 심해수가 도는 게 스톱하고 표청수가 차오니까 주위가 갑자기 차워진다고요. 차워지니까 이게 전 세계를 빚어서 짧은 빙하기가 일어난 게 바로 영거 드라이였습니다. 이러한 현상이 지구 온난화인 현대도 일어날 수 있다는 거죠. 왜냐하면 날씨가 더워지고 하다면 갑자기 그러한 현상이 일어나서 또 추워질 영거 드라이에서 안 나타난다는 그런 보장은 없어요. 그게 바로 여러분들이 영화 투모로우를 하는 영화를 한 10년 전에 나왔는데 보셨는지 모르겠는데 그 영화 중에 하나입니다. 예. 제가 시간이 없어 가지고 이제 표정수와 심해수가 도는 그저 어, 사이언스에 나, 나와 있는 겁니다. 그래서 이런 이제 이 연거 드라이에서 흐르는 연렴수가 서로 달라져 가지고 갑자기 추워진 연거 드라이에서가 나타나고 물론 이제 그 후에 작은 그 빙하 소빙하기가 나타나지만 이게 최근에 있었던 알레르드 참 비로 빙하 이후에 가장 이 빙하기로 인해 가지고 그러면 그 빙하기가 추워진 게 가장 먼저 영향을 미친 곳이 어디냐? 쉽게 말해서 아프리카 올드바이에서 나오고 있던 어떤 그 우리 저, 저 조상의 인류가 따뜻한 지역 이 지역으로 옮기게 돼 가지고 왜냐면 물이 차니까 이 지역에 있는 이스라엘 요르단강 요르단 지역으로 옮기게 되는데 이 지역까지 가장 추운 지역으로 덮이게 되니까 이 사람들이 부득이하게 메소포타미아로 이주를 하게 됩니다. 여기서 수메르 문명이 나오게 된 거죠. 이 수메르 문명이 나오는데 그러면 시기적으로 어떻게 되느냐 하면은 영거 드라이에스가 시작된 게 지금부터 만 이천 년 전이고 그 다음에 영거 드라이에서 끝낸 게약한 만천 년입니다. 그리고 아부후리라는 요르단강 상류에서 저 우리의 그 소모 사피엔스가 메소포타미아 지역으로 이주해가지고 수메르 문명이 일어난 이 자체도 바로 그 시기가 한만년 전에서 8천 년, 9천 년 전이거든요. 제가 환단고기를 하면 여러분들 환단고기 아주 서두에 보면은 그 기록이 나와 있습니다. 수메르 문명이 몇 년도에 일어났는지 보니까 제가 사이언스지에서 조사했는 그 기록하고 환단곡이 난 기록하고 연도가 정확하게 맞아요. 그래서 내가 생각했습니다. 환단곡에서 어떻게 정확하게 이렇게 수메르 문명이 일어난 연도까지도 저 밝힐 수 있었을까 하는 생각이 그래서 굉장히 신기하게 느꼈어요. 한번 여러분들 환단곡을 직접 한번 펴보시면 나온다고요. 그래서 이제 여기에 인류가 아프리카 지역에 있던 인류가 인류 와가지고 최초로 이 사람들은 원래 우리의 고인류들은 사냥으로 먹고 살았어요. 동물을 잡아서 먹고 살거나 열매를 따먹고 살았는데 날씨가 춥고 변하니까 이제 연구 들어가서 일어났잖아요. 날씨가 추우니까 사냥감인 곡저 짐승들이 다 죽고 없는 거예요. 그 우연히 자기들이 열매를 따가지고 버려서 땅에 버리니까 그게 이상하게 다음 보니까 또그 자리에 똑같은 저 식물이 자라더란 말이에요. 그걸 따먹은 게 아, 이게 농사가 되는구나. 그래서 시작한 게 아부후리라 하는 그런 농사인데, 아부후리라는 1970년도 시리아 정부가 유프라데스강을 막아서 타부카 댐 아사다호를 건설할 때, 그때 발견되어 있는 조그마한 한 11.5 헥타르의 반달형 언덕입니다. 언덕인데, 여기서 최초 인류 최초의 농사가 시작을 된 거죠. 그때가 이 사람들이 메소포타미아 티그리스 유프라데스 강으로 이동을 해서 여기서 살다가 티벳 공원인 중으로 이주를 하고 난 뒤에 거기서 다시 이제 이주를 했다고 저는 보고 있는데 이걸 가지고 이제 연구들 안에서 일어난 천년의 가뭄이라고 합니다. 
그래서 보면은 아까 우리가 이제 구석기 신석기라고 그러는데 영거드라이스가 일어나는 빙하기 이후부터를 신석기 시대라고 하고 있어요. 사람이 이, 이 연장을 만들 수 있고 사람이 지혜를 쓰고 농사를 짓게 되고 그러니까 우리가 도구가 필요하지 않습니까? 이 신석기 시대에부터 요르단강 지역에 살던 사람들은 메소포타미아로 이동을 하고 메소포타미아가 거기서 살다가도 더 추우니까 완전히 다른 그 남방으로 이동을 해가지고 호모 사피엔스 인류의 사피엔스 현재 크로마뇽인으로 진화를 하고 난 뒤에 이게부터 인류의 대 이동이 있지 않을까? 그 이렇게 어. 그 뒷받침 중에 하나가 제가 영국 보면 영국 2007년도에 영국의 리딩 대학에서 이렇게 어그 조사를 해가 왔습니다. 인류 집단 주거지도 BC 8,500년이니까 지금부터 만 500년 전에 생겼고 어 이슬람에는 이제 맘루크 문화라고 이슬람의 그 건축 문화도 있지 않습니까? 이게 또뭐 이런 것들 을 조사를 했는 것을 같이 보니까 정확하게 그 기한이 맞아요. 그렇다면은. 저이 티벳 지역으로 이주한 그 인류가 왜 다시 또 이주를 하게 됐는가? 당시 뭐냐면요. 영거 드라이스 이후에 춥다가 날씨가 다시 따뜻해지니까 이 지역이 굉장히 그 건조하고 드라이했다고 해요. 그러니까 먹고 살기도 없는데 없으니까 왜 건조하게 드라이냐면은 이 지역이 엄청난 이제 기상학적으로 고기압이 발달되니까 우리가 이제 우리가 한반도에 태 장마 정선이 생기듯이 먼순 효과가 발생해야 되는데 먼순 효과 해배 여기까지 먹고 이 지역에 먼순 효과가 나타나지를 못해요. 비가 안 와요. 건조 가뭄이니까 인류가 가지고 있는 자연 재앙 중에서 사실은 가장 큰 재앙이 가뭄입니다. 드라우트. 그러니까 이제 이것을 여기, 여기서 제가 이제 이것은 뭐 나중에 여러분들한테 저 논문에서 제가 소개를 하겠습니다. 이러한 그 연대기로 제가 소개를 했는데 이것을 사실 어떻게 해서 그러면 이제 사람들 마지막에 제가 빨리 끝나겠는데 티벳 고원에서 이주한 인구들이 북방으로 갔느냐 남방으로 갔느냐 여기에 이제 한 거가 그 지금 현재 부산대학교에 있는데 기초학 연구소에 IBS 기후 물리 연구단이라고 하는 곳인데 거기에 그뭐 초빙 외국에서 오신 초빙 교수도 있고 했는데 이 양반들이 기상학에서 말한 어떤 기후 예측을 하는 기후 예측 컴퓨터 모형이 있습니다. 수치 모형이 있는데 그것을 이용을 돌려 가지고 그 어떤 역사적인 그 역사적인 아이로 어떤 이제 먹이를 유추해 가지고 거꾸로 가 보니까 그쪽 지역에서 살던 이주민들이 그이 이주를 한 것을 아프리카에서 위로 올라왔다가 다시 남방으로 왔다 가는 것을 이 사람들이 정확하게 그 밝혀낸 게 불과 몇년 전에 신문에도 나고 굉장히 나서 딱 굉장히 많더라고요. 그래서 이게 아프리카에서 와가지고 이것은 이제 제가 만드는 게 아니고 그냥 외국에서 발표했는 것을 제가 가지고 왔는데 연도는 사실은 정확하게 그 어떤 그 기후학적인 걸로 조사를 했는 게 5만 년 전이라 하는 것도 있고 만년 전이라 정확하게 맞지를 않아요. 맞지 않는데 그렇다면은 한반도로 온 우리 배달 민족은 어디서 왔느냐? 보통 우리가 지금까지 모든 사람들이 북방으로 가가지고 몽고에서 그대로 바이칼호를 거쳐가지고 그대로 내려왔다 해가지고 우리가 몽고 사람들하고 그뭐 모든 유전자 인자가 같지 않느냐? 그런데 사실 여기도 뭐 아무튼 유, 유전체 변이 컨소시엄의 수독 연구를 했고 또 기초과학 연구원에서 연구를 했고 내가 문을 본 결과 이 고인류들이 남쪽으로 와가지고 남쪽에서 올라와가지고 결국 우리 이, 이 지역으로 왔다가 여기 지역에서 다시 사실은 일본 사람들이 인류가 어디서 시작되고 일본에 어떻게 왔냐를 조사를 많이 했는데 분명히 말한 것은 우리 한반도에서 일본으로 건너간 겁니다. 어떻게 건너갔느냐. 당신은 바닷물이 낮아가지고 일본의 대마도 지역하고 일본 그 지금 오사카 지역으로 가는 지역이 물이 없었다는 거죠. 옛날 사람들이 배를 타고 건너지는 않았고 그래서 다들 건, 걸어서 일본으로 건너가지 않았는가. 좀더 이건 연구를 더 해봐야 되겠습니다. 그래서 이제 그러한 문제에서 보면은 여기 제가 이제 우리 그 환단고기에서 발표했는 이런 것도 한번 조사해 보니까 굉장히 정확하게 맞는 그런 부분이 또 나와 있어요. 루트가. 여기서 이제 기초과학 연구원에서 최근에 발표했는 거 보면은 분명히 이 수메르 지역에서 와가지고 이 지역으로 와가지고 다시 우리 그 
한반도에서 일본으로 건너가고 또 여기서 나와가지고 미국으로 건너가는데 이 지역의 사람들도 당신은 여기서는 바닷물이 낮아서 걸어간 게 아니고 이 아시아 대륙과 북미 대륙이 얼어가지고 빙하로 돼 있기 때문에 이 사람들이 빙하 지역을 갔는데 먹이를 찾아서 빙하 지역으로 건너서 북미로 아시아 민족 즉 우리 민족이 그까지 갔느냐 그건 아니고 사람이라 하는 것은 먹이만 뿐만 아니라 모든 것이 호기심이 있고 개발하고 싶고 궁금증이 많다고요. 이 산은 뭐 다음 산이 무엇인가를 보고 싶은 게 인간의 고대 인간의 지금은 똑같다고요. 그래서 이 사람들이 북미를 거쳐서 남미까지 가지 않느냐. 그래서 지금 보면 은 인류에 대해서 지금 제가 지금까지 조사한 내용을 보면 은 분명한 것은 티복 고원의 인류가 살았고 그것이 남방으로 내려와 가지고 다시 그이 북쪽으로 향해서 우리 한반도까지 와서 한반도에서 북미 대륙으로 건너갔고 한반도에서 일본으로 걸어갔는데 그 루트까지는 제가 어느 정도 확신하게 말씀을 드리고 있, 드리겠습니다. 분명한 것은 초점은 모든 인류의 변화는 영거드라이서 하는 천년 기간의 짧은 빙하 기간에 발생했다는 것 말씀드리겠습니다. 이상입니다.